busca sin querer entrar a valorar eh, cuál es más grande, cuál es más pequeño. Yo, como siempre digo, soy aficionado del Real Madrid. No soy ni de Boca, ni de River, ni de Independiente, ni de Racing, ni de ningún equipo del fútbol argentino. Soy del Real Madrid y analizo esto porque me encanta verlo, porque desde siempre lo he visto y porque tengo en la memoria muchos equipos del fútbol argentino desde hace ya muchos años. ¿no? Eh, por eso... Lo primero que quiero decir es que hay que separar en este análisis el Boca Club, el Boca Institución, del de Boca Club de Fútbol, del equipo, de los 11 jugadores que eh, representan a la institución en un terreno de juego. El Boca Club es uno de los clubes más grandes del mundo, no hay discusión. Da igual el presupuesto, da igual lo que se diga, que si Europa, que si tal, Boca es uno de los clubes más grandes del mundo. Y ya está, no hay nada más que añadir a esa oración. Pero se encuentra en un punto eh, muy complicado. Eh, yo creo que podríamos retrotraernos a, a Madrid para eh, empezar este análisis, ¿no? Y yo creo que Boca nunca ha conseguido eh, superar del todo el tema de Madrid, ¿no? Siempre se quedó un poco, um, no a las puertas, ¿no? Pero sí que eh, tuvo la oportunidad de la temporada siguiente de enfrentarse con River en otra Copa Libertadores y tampoco consiguió, eh, digamos, resarcirse, ¿no? Y lo cierto es que yo no creo que perder una final de Copa Libertadores contra tu eterno rival sea el más grande de los desastres. O sea, hay clubes que han tenido una larga historia por los cuales han pasado grandes jugadores y jamás han llegado a jugar siquiera o a imaginar eh, una Copa Libertadores ¿no? o jugar una final. Entonces eh, yo no quiero verlo de esa manera. Pero sí que es cierto que desde ese punto hay algo en boca que no termina de andar. Evidentemente eh, todo ha cambiado, se fue Angelisi, eh, vino Ameal, pero sobre todo vino Riquelme. Y yo lo tengo que decir, eh, entiendo que la gestión de Riquelme está muy marcada por lo que ocurre en el terreno de juego, porque él es el que manda, él es eh, básicamente el que compra, el que vende, el que pone al entrenador y debe de estar contento o disgustado con lo que ocurre. Riquelme es Boca y Boca es Riquelme hoy en día y por lo tanto no le podemos hacer, eh, digamos, o no le podemos eh, decir, bueno, eh, Boca juega de tal manera pero Riquelme no tiene responsabilidad. No, no, la tiene, es evidente que la tiene. Pero eh, más allá de eso y más allá de, del juicio, digamos, de, de lo del día a día, eh, a mí me gusta la figura de Riquelme. No solo por lo que fue como jugador, sino porque eh, verdaderamente creo que representa muchas de las cosas que yo creo que son banderas de, de la afición al fútbol, no la afición al fútbol de Boca, sino la afición al fútbol de prácticamente cualquier club. ¿no? O sea, yo de entrada me parece bien lo que hace eh, Riquelme, pero luego veo que es bastante difícil ordenar toda la situación cuando eh, se trata uno de defender o se trata uno de eh, escudar en que Boca gana campeonatos, porque es la verdad, es lo que estamos viendo, ganó la Copa de la Liga, ganó la Liga, perfecto, pero eh, gana campeonatos y echa a los entrenadores. Por lo tanto, hay algo que no termina de andar, hay algo que no está terminando de ser como tiene que ser. ¿no? Eh, ya sabemos lo que pasó con la salida de Bataglia, eh, ya sabemos el peso que tiene el famoso consejo del fútbol en el día a día de Boca y cómo eso eh, determinó, yo creo que de manera más que evidente, la llegada de Bataglia, siempre muy discutido, cuando llegó, cuando estuvo y cuando se fue, y también la llegada de Ibarra, siempre muy discutido, cuando llegó, cuando estuvo y cuando se ha ido. Y en el momento en el que tú despides a un entrenador que acaba de ser campeón de liga con solo unos partidos, en el fondo lo que estás haciendo es afirmar lo que es un rumor. Y es que mmm, Boca el año pasado fue campeón, eh, no digo sin quererlo, porque eso no tendría sentido, pero no fue la mejor versión del Boca que podía ser, no fue un equipo que enamorase con, con su propuesta, con su fútbol. No digo que tenga que jugar a, a tener la pelota, no, Tú puedes ser un equipo eh, vertical y contragolpeador y ser bello jugando al fútbol y ser un buen equipo. O sea, no son dos cosas que estén reñidas la una con la otra, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eh, más que las declaraciones de la dirigencia de Boca, lo que nos tiene que interesar son los actos de la dirigencia de Boca. E insisto, los cadáveres de Bataglia y de Ibarra están ahí. El encargado para suceder a Ibarra ha sido Almirón 
Pero yo creo que esto no depende ni de Bataglia, ni de Ibarra, ni de Almirón, y que aunque viniese un triunvirato de eh, Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Ancelotti, por ejemplo, la situación poco iba a cambiar, porque es algo que no tiene que ver con el entrenador, o al menos no estrictamente, ¿no? El Boca Club está complicado. Está en un momento donde eh, Riquelme sabe que eh, Ameal llegó a la presidencia porque él iba en la candidatura. Es decir, hace unos años la carta de Riquelme era ganadora, sí o sí, en cualquier candidatura de Boca. Hoy en día lo sigue siendo, pero ya no tanto. En aquel momento quizá eh, Riquelme era Atila, y hoy ya no lo es. Hoy es uno, uno de los generales, uno de los subalternos de Atila. Evidentemente sigue siendo, yo creo, el máximo ídolo de la institución, pero el presente, lo que ha sido de momento la gestión de, de Riquelme, en lo más grande, en la importancia mayor, que no es la Copa Libertadores, que es el estado del club y cómo eh, Boca no termina de salir de un incendio y ya está en otro, en eso está siendo deficiente. Y yo que desde el primer momento sí que me mostré eh, muy a favor de, de la gestión de, de Riquelme, de su llegada al club, lo sigo sosteniendo, pero lo señalo. Yo creo que estas, estas cosas hay que hacerlas de otra manera. Ahora, aclarado el tema Boca-Club, y entendiendo y poniendo el titular, que es el que va a coronar para mí todo, que es así, es muy difícil, con todo esto tenemos que señalar que la plantilla que tiene hoy en día Boca Juniors depende de Riquelme, depende del Boca Club. Y es una plantilla que no solo es eh, muy deficiente en algunas partes, sino que está eh, llena de algunos jugadores que yo creo que no le hacen justicia al escudo y a la camiseta de Boca. Y no hablo de calidad, porque evidentemente yo entiendo que en cuanto a calidad, Boca ha tenido a algunos de los más grandes de siempre. Hablemos del propio Riquelme o hablemos de Maradona. No, hablo en cuanto a cómo se manejan como futbolistas y a la imagen que yo creo que ellos tienen de sí mismos. Esta es eh, la alineación que dispuso eh, ayer, en la tarde de, de ayer, tarde para mí, aquí en, en España, eh, que dispuso Almirón en, en Boca. Eh, fue Romero en portería, Barco, Valentini, Figal, Advíncula, Varela, Paul Fernández y Payero en el medio y arriba Villa, Merentiel y Romero. Esto es Boca. Esto es Boca. Enfrente, Miguel Ángel Russo puso a Brown en portería, Martínez Mayo, Quintani Rodríguez en defensa, Montoya, Kevin Ortiz, Malcorra, Giacone, Campaz y Belli. Bien, eh, no es solo que evidentemente Boca en este partido es más que Rosario Central. Eh, yo creo que no lo vamos a descubrir en este punto. Hay que también eh, señalar que eh, Almirón no podía contar con un jugador que a mí me encanta, que es Ceballos, y tampoco con Langoni, pero eh, yo creo que si por un punto debemos empezar es por Villa. Yo creo que si hay un jugador que quizá eh, no debía estar ya en la disciplina de Boca Juniors hace mucho tiempo, es Villa, porque seguramente eh, en cuanto a condiciones técnicas y en cuanto a condiciones físicas sea uno de los jugadores más destacados del campeonato, pero de nada vale un jugador que eh, físicamente es muy bueno o que técnicamente es muy bueno o ambas si mentalmente no está bien, si el autoconcepto que tiene de sí mismo es bueno exacerbado y si cuando juega lo hace por todos lados y lo hace en cualquier sitio de manera deficiente. No me gusta Villa. Evidentemente eh, es un jugador, insisto, con peligro, encarador, veloz, pero me parece que eh, no, no deja de señalar el verdadero problema que hay y es que estos 11 jugadores que puso ayer al Milón en el terreno de juego no son un equipo. Y ese es el problema. Entonces, señalado el punto del Boca Club, pasemos al Boca Equipo. Esto... Eh, ¿Es lo mejor que podía poner sobre el campo Almirón ayer? Bueno, discutible. Tenemos, eh, por supuesto, los problemas de lesiones de, de Benedetto. Tenemos el asunto de Rojo. Perfecto. Eh, pero esta alineación, siendo un equipo, le daba para ganar a Rosario Central en la, en la tarde de ayer. Yo creo que sí. Ahora, eh, el funcionamiento colectivo es, la verdad, eh, desastroso. 
yo vi un equipo en el que cada uno trataba de hacer lo suyo, su jugada, eh, jugar su partido y que los demás pivotaran alrededor de él. Yo vi a, a Romero en una mala versión, vi a Paul Fernández por todas partes, pero a la vez también por ninguna. Merentiel me parece que bueno hace méritos, el uruguayo hace lo que puede, pero eh, poco más le podemos pedir. Varela, yo creo que cuando el equipo ataca es muy bueno, pero cuando el equipo defiende tiene verdaderos problemas. Me gusta, me gusta, pero muchísimo, eh, muchísimo Barco y también me gusta Valentini. Son dos jugadores diferentes. Barco creo que tiene una proyección eh, muy importante. Creo que Boca va a ser capaz de, de forjar un buen jugador y sacar un buen dinero en el futuro. Valentini habrá que tener un poco más de, de, de paciencia con él. Y otro que no entiendo es Advíncula. Me parece que juega un partido que está en su cabeza. Yo ya lo dije cuando jugaba en el Rayo, no es de ahora. Y, y es un jugador, insisto, como Villa, eh, físicamente destacado, técnicamente no es Villa, pero bueno, es un jugador que le da como para jugar en Boca, pero eh, mentalmente no, no, no está, no está compitiendo para Boca, está compitiendo para Advíncula y eso es, la verdad, eh, muy peligroso, ¿no? En cuanto a la táctica, ¿qué ocurrió el partido de ayer? Bueno, es un partido que no se explica desde la táctica y esto quiero que quede eh, muy claro, porque a veces cuando... Tenemos al alcance de la mano una pizarra, pensamos que todo pasa por la táctica, o el 4-3-3, o el 4-4-2, y no es así. Hay cosas que son más importantes que todo esto, ¿no? Pero lo que trató de hacer ayer eh, Almirón en el inicio, hasta que su equipo concedió el golazo que marcó Giacone, eh, fue una estructura 4-3-3, donde eh, se supone que Villa tenía que atacar por esta parte del campo, Romero, su homólogo, no tan abierto, más metido, ¿verdad?, con eh, Meretiel entre centrales, con Payero y Paul Fernández actuando de interiores, Varela y luego, eso sí, eh, Barco y Advíncula abiertos y altos con Valentini y eh, Figal. ¿Cuál es el asunto? Que evidentemente eh, Varela no es un 5 de marca, no lo es. Eh, es un jugador que, bueno, en, en, en algunas condiciones, pues sí, te puede hacer una falta táctica, te puede anticipar pero sufre. Los costados de Varela son eh, un caramelo para un delantero que verdaderamente sepa entender estos, estos espacios. Y lo cierto es que eh, me parece que Jorge Almirón debería de saber cuál es el ambiente que se iba a encontrar en eh, Boca ayer. ¿Cuáles son eh, las posiciones en la tabla que ocupan ambos equipos? ¿no? Y yo creo que no es que se equivocase... Como tal, eh, insisto, tiene lesiones, tiene un equipo que no termina de andar bien eh, y yo entiendo que Roncaglia no está, o sea, es un jugador que no está para competir en este Boca, pero si es lo único que tienes, es decir, si no tienes otra manera de, 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 de jugar, eh, o Paul Fernández o Payero, uno de los dos. Los dos no, porque ocupan el mismo espacio, porque se estorban y porque Malcorra, que es un gran jugador, supo qué hacer con ellos en todo momento. Entonces, Pon un eh, tercer central, deja si quieres a Figal en el medio o a, o a Valentini que es zurdo, sácalo por la izquierda y pones a, a, a Roncaglia, eso va a dar más amplitud, va a empujar a Advíncola y a, y a Barco más hacia arriba. Además, Barco va a estar más tranquilo porque a Barco lo que le, lo que le cuesta de momento es eh, cuando le encaran, ya lo vimos en el, en el gol, y eh, quita a Payero, pon a Paul Fernández si es que tú crees que tiene ese, ese bagaje o ese peso, ¿no? Y lleva el partido a la media punta, lleva el partido a tres cuartos de campo. El partido estuvo todo, pero todo, pero absolutamente todo el rato aquí. Y aquí Boca, pues, no, no lo va a resolver nunca, ¿no? Eso es lo que yo hubiera hecho. O sea, si no tengo confianza en mi defensa, porque no la tengo, porque Boca viene perdiendo muchos partidos, refuérzala. Hazlo de otra manera. Trata de eh, sacar el juego... A, a los laterales y ponga y, y, y ponla al área porque ni Brown, ni Mayo, ni Quintana son el, el, el mejor trío que hay en, en, en la Liga Argentina ni mucho menos y te van a dar una segunda jugada no pero Boca no, Boca jugaba al pie, Romero se daba la vuelta medio que encaraba, jamás superaba tocaba atrás, aquí sí, aquí tocaban todos, aquí todo perfecto controlaban, pero luego eh, no eran capaces de encontrar a Villa no eran capaces de tener esas eh, superioridades no y este fue Boca, o sea, no hubo demasiado más. Luego eh, vimos eso, el, el golazo que metió de Giacone en una jugada en la que, bueno, básicamente eh, le encaró a, a Barco, se vino hacia, hacia el medio ya en el área y, bueno, básicamente la puso, la puso en el ángulo. Fue un golazo 
En Rosario Central tuvo alguna más, alguna buena ocasión en la que Romero metió alguna mano. No estoy contento, la verdad, con el, eh, con el bagaje que está teniendo Romero en esta temporada. Me parece que es un portero que, bueno, eh, está bien. O sea, es el ex portero de la selección argentina, con eso ya poco que decir. Pero no sé, no sé, no me parece que eh, meta esas manos salvadoras o que haga verdaderamente ese partido donde sostiene totalmente al equipo, ¿no? Y... Dentro de la táctica, poco más podemos decir. En Rosario Central fue un equipo de Miguel Russo, fue un equipo contragolpeador, un equipo con mucho sentido, con muchas ayudas. Insisto, me gustó mucho el partido de Malcorra, me gustó muchísimo el, ese, ese partido. Y yo la verdad que hubo una jugada en la que recuerdo que Valentini, eh, fue la, no sé si fue la primera o la segunda parte, eh, llegó conduciendo hasta esa altura e incluso sacó un, un, un buen disparo. Y yo decía... Es que es así, es que tienes que meter una defensa de tres, tienes que poner un, 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 un líbero aquí, alguien que se encargue de barrer toda esta zona y que los centrales se suelten, porque en muchas ocasiones Rosario Central estaba muy atrás, estaba muy metido atrás. Pero insisto, eh, este no es un partido que se explique solo desde la táctica. Eh, este 4-3-3 que puso ayer Almirón era suficiente como para ser capaz de vencer a Rosario Central y no lo hizo. Y no lo hizo... No por el entrenador, no por lo que queramos vender, no porque eh, a mí me, me guste más un equipo u otro, no. No lo hizo eh, porque Boca no es un equipo, porque se nota en el campo que no están bien los unos con los otros, que eh, yo no sé, no sé si Paul Fernández tiene que ser el capitán de, de, de Boca Juniors, la verdad, me, me cuesta visualizarlo en ese, en ese eh, papel, pero con todo y con eso, bueno, Boca es un equipo grandísimo y tiene estas cosas, ¿no? Que es capaz de empatarte un partido en el último momento, en el último suspiro, ¿no? Y mucho se va a hablar. Yo no sigo los medios de, de, de Argentina, pero vi el partido, vi todo lo que pasó, vi las cosas que llovían en los cornes, vi el petardo que le tiraron a, a, a Romero, eh, vi todo el ambiente que había tan hostil hacia, hacia Boca en, en Rosario y... Con todo eso, eh, yo creo que Rosario no se puede quejar. Al final hubo, hubo de todo porque hubo 10 minutos de, de descuento en los que Boca marcó al final, en el último minuto, porque luego movieron la pelota y ya pitó el, el árbitro, pero yo creo que no se puede quejar. Es decir, al final el árbitro hizo lo que pudo con un partido que se le pudo haber eh, salido de madre en cualquier momento, eh, pitó un penalti que no era y lo corrigió el, el, el VAR, tuvo que expulsar a un par de jugadores por cosas que pasaron en alguna, eh, en alguna pelea con, con Romero, no recuerdo el jugador que era de Rosario Central, pero eh, esto no se circunscribe a este partido. O sea, Boca tiene un problemón y lo tiene que solucionar ya. ¿Cuántas eh, derrotas o empates va a aguantar Almirón al frente de Boca Juniors? ¿Cuántos entrenadores va a devorar esta plantilla? Esa es la clave, porque en el momento en el que eh, van pasando, en primer lugar, los mayores ídolos de la historia del club que se están viendo muy desgastados por esta generación de jugadores. Hablo de Riquelme, hablo en menor medida, por ejemplo, de Cassini, pero también hablo de Bataglia y de Ibarra, porque el Mirón al final es un recién llegado, es un entrenador que no tiene nada que ver con Boca hasta este momento. Eh, y la verdad es que esta plantilla ya está dejando por el camino a varios de estos ídolos y, y promete emociones fuertes en este sentido. Por lo tanto, lo que yo creo que tiene que hacer Boca es, bueno, eh, en algún punto va a tener que tocar suelo. En este campeonato argentino, tal cual como está, aún con la plantilla que tiene Boca, aún con el problemón que tiene en ese vestuario, Boca tendría que estar peleando el campeonato sí o sí, porque la distancia que hay entre... Eh, entre River, Boca, si me apuráis en un puntito Racing y a lo mejor en algo San Lorenzo, a lo mejor con el resto del campeonato es, la verdad, muy amplia y que Boca esté de esta manera perdiendo partidos, empatando partidos en el, en el último momento y generando esta impronta de urgencia extrema es, la verdad, para no dejar de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer Riquelme es hacer una limpia, o sea, pensar en el siguiente mercado de traspasos, tratar de que haya alguien o que de alguna manera se empiece a puntuar para que Boca no se meta en aprietos y, y hacer una limpia. Tiene que poner eh, media plantilla en venta, pero en modo saldo, en modo rebaja, en modo eh, dame lo que, te, lo que tú quieras y llévate a Villa de aquí. 
ya, dame lo que sea y, y vamos a ver qué pasa con Romero. No porque sean malos jugadores, sino porque no le están haciendo justicia a la historia de uno de los grandes clubes del mundo. No de Argentina, no de Buenos Aires, no de Sudamérica, no. Del mundo. Y esa es la clave. Si se quiere bien a una institución, si se quiere construir, si se quieren hacer las cosas bien, se tienen que tomar este tipo de decisiones. Villa es un buen jugador, es un buen jugador, pero no es un buen profesional. Y yo el otro día lo hablaba y decía, bueno, eh, a los malos profesionales solo les sostienen los resultados. El mejor caso, Romario en el Barcelona, el peor profesional de la historia, pero en Liga hizo 30 goles. Cuando dejó de hacer goles, puerta. Y hablamos de Romario, ¿eh? No sé qué será Villa al lado de Romario, pero me parece que muy, 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 muy poquito. Por lo tanto, la misma receta. Si no es Villa, vendrá otro o se sacará a alguien de las categorías inferiores, pero bajarás el mensaje de que aquí lo que importa es boca y punto. Nada más. Esta es mi receta, ya lo digo, desde el respeto, desde lo que veo, desde el análisis de alguien que se dedica a ver los partidos y a, y a tratar de analizar. Pero hay tantos imponderables alrededor de boca en este momento que un análisis puramente táctico a mí se me queda, la verdad, bastante corto.